Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá. Muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antiero, de ahora, te invitamos que revises el repertorio de videos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país, El Salvador. Bueno, señores, antes que todo quiero poner esto, miren, algo bien importante que vamos a ver acá. Miren, acá dice Héctor Silva, serví a la capital de mi país desde la alcaldía, ha sido el honor de mi vida, pero nuestra lucha debe ir más allá. Y de ahí dice el, el hijo de un corrupto. He decidido inscribirme como candidato a diputado por nuestro tiempo para representar al departamento de San Salvador. Seguimos caminando. O sea, que este renunció, no que iba a ser para alcalde, pues. No que iba a ir a, a competir para alcalde. Ahora dice que va a ir para diputado. Este bichito culo cagado que ni sabe cómo se llama, ¿verdad? Bueno. Entonces le preguntan, ¿no habrá entonces candidato para alcalde? Dice este, dice, de maceta no pasé inútil, dice. Para lo único que, que servía era para difamador y chambroso. De concejal maceta quiere pasar a ser un esquinero fracasado. Sos por gusto, le puso Lauren aquí, ¿verdad? Y le ponen, ¿y que no ibas para alcalde? Bueno, tú sigue probando. Que quedes es otro negocio. Suerte chambrosa le han puesto. Mire, aquí se lo han acabado, ¿verdad? Bueno, aquí, aquí también tenemos otra donde el partido pierde el tiempo. Lo colocó un partido parásito. Un partido que nació muerto. Un partido traidor que no ayuda en nada a nuestro país. Ha puesto este partido podrido. La Comisión Electoral de Nuestro Tiempo presentó un escrito al Tribunal Supremo Electoral notificando del proceso de legitimación interna sobre sustituciones en la lista legislativa, anunciando que nuestro concejal Héctor Silva ahora li liderará, liderará la lista como candidato a diputados de San Salvador. Vaya, este es el hijo de aquel que recibió sobresueldo, aquel que anda huyendo y anda, anda hablando chambre, hijo de un corrupto, ¿verdad? De este vez. Héctor Silva Ávalo recibió dinero de la partida secreta y mintió sobre su relación con Fito Salume. Este es el Tata, miren, la historia. Y ahora lo tienen bien topado por chambroso a este, ¿verdad? Bueno, ya que estamos hablando de ese, fíjense que este también sacó un, un video, el Héctor, este mismo Héctor, eh, sal, salió llorando de que, ya lo, voy, ya lo voy a poner. Ustedes saben que este ha sido demandado, ¿verdad?, por el, el diputado eh, Cristian Guevara, y donde Héctor sale llorando, eh, donde Héctor, Héctor si, sigue llorando, diciendo que, que pobrecito, que, que lo van a buscar, mire, ya, ya se lo voy a poner para que vea, para que vea que no es paja, este niño culo cagado, que ni sabe cómo se llama, eh, sale llorando, diciendo de que se siente amenazado, mire, ya van a ver, mire, para que vea que no es paja, amenazas en los últimos días. No quiero que esto se convierta en un ir y venir. Buenas tardes. Nuevamente, vengo a actualizarles sobre la demanda que el diputado Cristian Guevara interpuso en mi contra y por la cual he recibido amenazas en los últimos días. No quiero que esto se convierta en un ir y venir, porque la función pública no se trata de eso. Así que aprovecharé esta oportunidad para ser lo más claro y contundente posible. La semana pasada, el diputado Guevara le mintió una vez más a la ciudadanía y dijo que ya no había reserva en el caso. Buenas tardes. Nuevamente, vengo a actualizarles sobre la demanda que el diputado Cristian Guevara interpuso en mi contra y por la cual he recibido amenazas en los últimos días. No quiero que esto se convierta en un ir y venir, porque la función pública no se trata de eso. Así que aprovecharé esta oportunidad para ser lo más claro y contundente posible. La semana pasada, el diputado Guevara le mintió una vez más a la ciudadanía y dijo que ya no había reserva en el caso. Lo dio como un hecho, con el objetivo de engañar a la población, cuando sabía que el juzgado, que es el único que tiene la potestad para levantar la reserva, no lo había hecho. Pero es ahí donde debemos ser claros. 
La única razón por la cual esta reserva existe es porque Cristian Guevara la solicitó. La ciudadanía y yo hemos estado en la misma página desde que esto empezó, a favor de un caso transparente, con pruebas y documentos accesibles al público. Y el único que ha cambiado su postura es el diputado, luego de sentir el rechazo contundente de la población. Pero ustedes deben saber que las intenciones, las solicitudes y las disculpas del diputado Guevara no son sinceras. Su discurso es uno de conveniencia, jamás de convicción. Ustedes me conocen. En 2020, denuncié a Guillermo Gallegos por la supuesta contratación de parentes en la Asamblea Legislativa. Hace unos meses, logramos una sanción en contra de Carolina Recinos por la beca que le regaló a su nuera. Y ahora tenemos una batalla. Los adversarios cambian, pero el enemigo es el mismo, la corrupción desenfrenada de los poderosos. Ellos dirán que estamos dilatando el proceso y escondiendo las pruebas, pero en realidad lo que estamos haciendo es utilizando todas las herramientas que la ley nos otorga para garantizar un proceso justo y transparente. Si no fuera por la reserva que el diputado solicitó, todas las pruebas serían públicas ya. Pero una vez más, les prometo no darnos por vencido. Puede que nuestra lucha tome tiempo, pero como siempre, la haremos con seguridad de que estamos en el camino correcto. Y recuerden, ellos tienen las amenazas y el miedo como acompañantes, pero nosotros tenemos la verdad y no hay nada más poderoso que eso. Vaya, ahí está. Ahí está. Después que tiran el vergazo, esconden la mano y salen llorando. Ahora la loca esta, ahora tiene miedo. Dice que siente miedo que aquí que ella pura paja, este bichito, me se mete en huevos y después no la soca. Presente las pruebas o si no vaya preparando los 50 mil dólares como quiera tu tata le sobra que los pague tu tata de los sobresueldos que agarró como dijo la fiscalía y Mauricio Funes así que deja andar con babosada bichito para trompudo es bueno para tirar y, y difamar pero para tirar las pruebas cuando lo toparon a ella no le gustó ya que, que se deje con babosada de andar diciendo ay amenazado no hombre bichito acabas de salir del cascarón y te querés tirar y ni sabes en qué andás primero crecer y entender antes de hacer algo no solo te dejes ir por el por, por la emoción que voy a decir esto por chambroso te ha ido mal presentar las pruebas y te libras de los 50 mil dólares deja estar como quien dice Mira, así le hace el fundido a este bichito, ver. Ay, que no sé qué. Ahora diciendo que amenaza. Igual que el tata, cobardes. Igual que el tata. A rato va a salir diciendo que es perseguido político. No, hombre. Pero hablando de eso, fíjense que aquí, hablando de ese mismo tema, de este bichito arruinado. Miren, acá. Pro, reprograman audiencia probatoria de Cristian Guevara y Héctor Silva. Ok, y dice... El Tribunal de Sentencia de San Salvador dejó sin efecto la convocatoria de audiencia de aportación de pruebas en el caso de la demanda por difamación entre el diputado Cristian Guevara y el concejal de la Alcaldía de San Salvador, Héctor Silva. Según fuentes judiciales, la defensa de, del mandato que interpuso el recurso de apelación ante el tribunal que remitirá a una Cámara de lo Penal competente para que resuelva y debido a que el caso se mantiene bajo reserva se desconoce los detalles de dicho recurso Silva es demandado por difamación y calumnia en perjuicio de Guevara el parlamentario había solicitado al juzgado el levantamiento de la reserva total que él mismo pidió sin embargo aseguró que fue denegada en primera instancia mi solicitud de reserva fue denegada. Yo, yo el miércoles le voy a volver a poner una nueva petición. Que no quede duda ni sombra. Yo le he pedido a Héctor Silva que si tiene pruebas no las puede tener ocultas, señaló Guevara. Según Guevara, el concejal habría mentido al señalarlo de tener una empresa de publicidad contratada con, con la comuna. Según el legislador Silva quien afirmó tener pruebas de los señalamientos, solicitó en tres ocasiones la eliminación de la reserva, lo que consideró como una táctica dilatoria para frenar el proceso que tendría que de, eh, dirimirse en la etapa de instrucción. 
Silva tuvo que haber presentado las pruebas en mi contra el 4 de octubre y no lo hizo. La próxima audiencia está programada para el 23 de octubre. No entiendo por qué no la, no la, entrega, no la entrega. Si dice tenerla, estoy abierto a que siga el proceso, sostuvo Cristian Guevara. En la audiencia inicial del 18 de septiembre, el juez decretó apertura del proceso en vista que Guevara y Silva acordaron una conciliación. El diputado exige 50 mil en daños o presentará las pruebas o me paga 50 mil que irán destinados a obras para el hospital Bloom, sentenció Guevara. Eh, que presente las pruebas, que ese mismo día las presente en otras instituciones y que si no presenta la prima de los 50 mil dólares porque no me voy a echar para atrás, le permitiré hasta el último centavo y se dará, dice, le pediré hasta el último centavo y se le daremos al hospital del Benjamín Bloom, ¿verdad? Así que también Silva asegura que Guevara y su esposa, fundador de la empresa Media Lactan Grupo en 2015, para el 2019, la sociedad obtuvo un contrato de publicidad de la, de la municipalidad por 646.700 dólares. Cuando una dependencia de la alcaldía de San Salvador quiera hacer una compra, una de las primeras cosas que se tiene que hacer es preguntarle al jefe del presupuesto cuál es la disponibilidad o la asignación en ese monto para financiar esa compra. En el caso de esta empresa de Media Latán, el viernes, eh, viene el 7 de febrero el jefe del presupuesto y le informa que para servicios de publicidad existe eh, un disponible de 648 mil. Viene esta empresa Media Latán y presenta una oferta de 646 mil, apuntó Silva en una entrevista televisiva el 28 de agosto. Según los documentos, el presupuesto para las licitaciones de publicidad era equivalente a 648 mil dólares, mientras que la oferta que la empresa en, en, en Media Lactan fue de 646 con 206 dólares, 646 mil 206. Es decir, que esta empresa presentó una oferta que se identifica al disponible presupuestario. Es una condición bastante favorable para que la empresa, porque si pueden, si hubieran ofertado un poquito más, dos mil dólares más, se les rechaza la oferta porque se pasa de la disponibilidad presupuestaria, agregó. Bueno, de ahí, de ahí continúa. Previamente Silva había expuesto un caso para lo que el diputado le indicó que no tenía nada que ver con la empresa desde el 2018, pero al día siguiente dijo que había sido hasta inicio del 2019 cuando el poder del que yo estoy hablando en otra entrevista fue escrito el registro de comercio en agosto de 2019. Muchos de estos detalles yo tengo que ser cauteloso porque existe un proceso judicial abierto, ¿verdad? Así que ahí está, señores, y veamos las declaraciones de, de Cristian Guevara. Contra Héctor Silva, ¿verdad? Por las demandas de calumnia y difamación, el juzgado me denegó la, mi petición de ser reserva de caso, pero yo sigo porque me parece sumamente importante que los salvadoreños tengan claro. Yo el miércoles, bueno, es la audiencia probatoria, no es hoy, es el miércoles a las 10 de la mañana en el Centro Judicial Isidro Menéndez, yo me voy a presentar a esperar las pruebas que él va a presentar, yo me voy a presentar al juzgado y ese mismo día voy a volver a poner una petición que se levante la reserva de caso, porque él va a decir de que porque no se va a presentar porque no quiere que, que las pruebas que lo voy a presentar la petición de, de que se levante la reserva de caso, que no quede ninguna duda ninguna sombra y es más yo le pido a él que si tiene pruebas que las presente a la PNC a la Fiscalía General de la República, al Tribunal de Ética Gubernamental, a donde él considere conveniente, y le recuerdo que el, dosier, el artículo 265 del Código Procesal Penal lo obliga a él como funcionario a presentar las pruebas. Él si tiene, no las puede tener ocultas porque si hubiera un delito, se transforma automáticamente en mi cómplice si él las ocultara. Así que a él como funcionario la ley lo obliga a presentar pruebas yo, y espero que me acompañen, voy a estar el, el miércoles ahí a las 10 de la mañana. Eh, voy a dar declaraciones al entrar y al salir para que no quede ninguna duda. Y yo voy a esperar a que él presente su prueba y yo voy a llevar mis pruebas de descargo que ya las tengo listas. Que ya las tengo 
el papá sé que está en, en, huyendo en Guatemala, Mauricio Funes, que es su otro gran maestro, está huyendo en Nicaragua. Es decir, él trae ya eso en su ADN, pero eh, yo desconozco de verdad, no he preguntado en ninguna institución, mire dónde está él. Yo lo que... Bueno, lo que me pregunto yo es si este diputado o este bicho chambroso que no ha presentado pruebas le afectará en su... o será que por eso... ¿Será que por eso dejó de postularse para alcalde y mejor se postuló para, a, para diputado? Pregunto yo si esto le afectará al tener una demanda o un problema legal, ¿le afectará para continuar con su carrera para la diputación? En este caso, que él va a, que él va a pedir, eh, bueno, va a pedir eh, competir por la diputación de, del partido nuestro tiempo, recuerden que pasó de, ya no va a ser candidato a alcalde, sino va a ser candidato a diputado. Quedará, pregunta o quedará fuera. Eh, no tiene que tener una conducta notable y, no, y tiene que estar fuera de clavos para, para eh, buscar un cargo público. Este bicho de Héctor Silva, pregunto yo, o si es así ya quedó fuera, porque el proceso sigue. Y si no quiere que siga, tiene que pagar los 50 mil dólares. Pregunto, ¿verdad? Bueno, veamos lo que dice el otro, que le, el, al otro que se le echa de ver que le gusta el dulce, ¿verdad? Estos arruinados. Veamos a este peludo viejo que no habla nada. Este no va a ser un proceso. Nuestro tiempo no está en la labor de, de creerse que va a ser la única institución que va a venir a salvar las cosas. Pero hay una cosa fundamental en eh, la estructura de, del partido, que es que nosotros somos las personas que creemos en la democracia y nuestro compromiso es la construcción constante de la fe en la democracia, porque nos damos cuenta también cómo la democracia fácilmente puede eh, darle paso a otras formas de pensamiento si no hay un cultivo constante. Y la forma de cultivar esa cercanía de la democracia con la gente es que verdaderamente le represente. Cuando el presidente ha tenido la facilidad de denostar los acuerdos de paz entre otros hitos importantes del país, también es a la base que las élites políticas del país por mucho tiempo creyeron que la democracia era eminentemente electorera. Es decir, ir a votar y ese es el único efecto y acto importante en una democracia. Pero el acceso a derechos, la exclusión social seguía estando ahí y ese ha sido el caldo de cultivo también para que las personas no puedan ver identificado una posibilidad de desarrollarse gracias a un Estado. Lo que nosotros y nosotras queremos construir en nuestro tiempo es que la persona que vive en un hogar liderado solo por una madre de familia, un adolescente que está teniendo que trabajar desde la adolescencia para salir adelante, una persona que no ha recibido una herencia, pero que se está partiendo la espalda trabajando, los estudiantes y las estudiantes que están estudiando ahorita sin saber si van a tener un futuro, una, una carrera, un trabajo en adelante, que toda esa gente tenga un país detrás, un Estado que les pueda representar y que les pueda apoyar. Y ojo que digo un Estado, no una persona, porque eso es lo importante. Lo importante es que al final nosotros y nosotras sepamos que los padres y las madres tengan la seguridad de que sus hijos y sus hijas van a tener, van a tener un mejor tener futuro, un futuro que ellos y sus nietos también. Pero eso no puede depender de una persona que por naturaleza tiene una vida útil en el planeta, pues, ¿verdad? Depende de las instituciones. Pero... Vaya, ahí está su amigo, alias Don Peludo. Estos vienen siendo de esta misma talla que les voy a enseñar ahorita. Pero vamos a ver, estos vienen siendo estos mismos, miren, vamos a ver. Como este mismo, miren, ustedes se preguntarán qué pasó. Miren, estos vienen siendo estos mismos, ¿ves? Miren.
vaya, ese que vieron ahí dándoles gran beso es este, ve. Y candidato para alcalde por San Salvador. Vaya, bien dicen, va, que cuando, que cuando andan borrachos se les moja la canoa a estos mages, va. Así es, así, así es el que acabamos de ver de nuestro tiempo, ¿verdad? Qué barbaridad. Miren, ahí pueden ver ustedes, ¿verdad? Ya saben de qué, de qué lado mascan, ¿verdad? Les echa de ver que les gusta el dulce. Dios guarde, nombre. Pero bueno, esos son los que quieren llegar a la, a la, a la, a la asamblea para hacer, para hacer sus abominaciones, para aprobar abominaciones en la asamblea legislativa. Para eso quieren llegar, para ir a corromper la asamblea legislativa y crear leyes nefastas, ¿verdad? Que van en contra eh, de la moralidad del pueblo salvadoreño, bola de arruinado. Para que vean. Bueno, también por aquí, eh, fíjense de que llegaron... Eh, ¿quién, ¿Quién iba a poner por acá? Permítame, le iba a poner algo por acá. O oh, no terminamos de escuchar lo que Muy dijo bueno, el, el asignado de, del ningún, señor... Este, eh, me... Soy Solo Locleto, más una consulta eh, que después al final... que salió de la entrevista. Vamos a ver lo que dice Soy Locleto, permítame. La gente no tiene para comprar la medicina. Hoy Sid Gallo publicó una encuesta donde el presidente de la República, Nayib Bukele, sale mejor evaluado sobre varios presidentes. ¿Cómo evalúan ustedes eso? Mira, es importante eh, las encuestas, es importante la opinión pública, la opinión pública nacional e internacional, pero es más importante la realidad que vive nuestro pueblo salvadoreño y por eso estamos aquí, para cambiar esos números, no nomás desde la perspectiva de estadística, sino de una realidad en contexto que cada uno de los salvadoreños hoy en día vivimos. ¿Ustedes esperarían que dan en primera vuelta o se cree que sea necesaria la segunda vuelta? Nosotros estamos apostándole a todo. Estamos apostando a que todos los votantes que están en desacuerdo, aquellos que no están contentos con el desarrollo que el gobierno ha hecho, para que puedan tener en nosotros una mejor opción y poder ganar en una primera vuelta. De no ser así, pues aspiramos obviamente a una segunda vuelta donde sabemos que vamos a ser vencedores. ¿Cómo están haciendo con el financiamiento de la campaña? El financiamiento, como les dije, es bastante orgánico, la población misma está creciendo, hay un voluntariado y eso es importante, donde cada uno de nosotros, los salvadoreños, estamos poniendo nuestro esfuerzo participativo en el deseo de construir nuestra democracia junto a la nueva presidencia de la República, Joel Sánchez y Ilcia Bonilla, para el 2024. Fue en el día de ayer el diputado de la ciudad, Jorge Castro, señalaba de que aunque mucho se habla de que la reelección es inconstitucional, si se lee minuciosamente la Constitución, Toda la Constitución avala esa reelección. Bueno, creo que la Constitución es extremadamente explícita. Creo que cada uno de los artículos eh, expresan quiénes son los candidatos o cuál es el ciudadano que de manera legal puede participar para un proceso electoral y en este caso la presidencia de la República. Nosotros siempre vamos a estar apegados a derecho y apegados al respeto a la ley, pero sobre todo a nuestra Constitución. Vaya, ahí pueden ver ustedes al señor que como que no le gustó cuando le dijeron que las encuestas eh, y, y pues quiero ver, ya que dice la gente, yo tenía esa foto. Déjenme ver si la tengo por aquí, esa foto de la que se está hablando de, de, de las encuestas. Déjenme ver, que, denme un segundito, la voy a buscar. Aquí está, mire, para que vea que no es paja lo que le preguntó el, el cipote ahí. Mire, voy a compartir con ustedes imagen. Ahí está. Ahí está. Opinión sobre la gestión presidencial eh, de la Cid Galo. Si ustedes pueden ver acá, el presidente Nayib Bukele tiene un 88% de aceptación de buena gestión en todo eh, Centroamérica y Latinoamérica. Mire, eh, le sigue al señor López Obrador, de ahí el señor de Costa Rica, y el otro que es Abinader Luis, este, ¿de dónde es este maestro? Bueno, yo, ¿de dónde es Abinader? Ya se me fue la onda. Pero mira, ahí pueden ver ustedes los demás, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, eh, Argentina, ahí los pueden ir viendo ustedes, mire, Chile, Venezuela, Guatemala, Perú, Ecuador, ahí los pueden ver ustedes. Entonces, ahí está, mire, no es paja, ahí está la población, la, la aprobación de presidentes de buena gestión el señor hasta tragó grueso mm, yo no sé, dice, yo no sé 
Yo no creo en eso. Bueno, recuerden, déjenme su comentario. ¿Creen ustedes que Héctor Silva quedará fuera del proceso eh, electoral? Ya que eh, pienso yo que para inscribirse, ya sea por cualquier, para alcalde o para diputado, tenemos, no tenemos que tener un clavo con la justicia o un proceso abierto, digo yo. Porque si es así, ya quedó fuera, por maje, por andar de chambroso. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Es de gratis y es de choto, no le cuesta nada. Regálenme su like para nuestro canal. Hace poquito hice un en vivo, estuvo bien bonito. Llegaron muchas personas, no te lo puedes perder. Hace poco lo hicimos, mira, la amenaza de muerte para el presidente Nayib Bukele. Así que te espero en mi segundo canal, La Neta SB. Debajo de, este video, debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal. Y nos vemos en otro video y... ¡Salud, Lulu!